slovenački bend Joker Out čini mi se da je spreman za finale. Da li je Slovenija posle pet ili šest godina, ako se ne varam, Bojane, spremna za to veliko finale? Pa evo, mi se osjećamo spremni. Mi se nadamo da smo uspeli u ovih posljednjih šest mjeseci da prenesemo tu energiju i ljubav sa našom pesmom na ljude koji će noćas da glasaju. Svakako smo jako zadovoljni sa svim što smo dostigli u ovo vreme i ako ne prođemo, samo je to još jedan trenutak u životu, nešto što ćemo da zapamtimo za uvek, tako da idemo danas spremni. Da li praci se kladionica? One govore da vi večeras idete u finale. Koliko vam to stvara neku tremu? Da li vas opterećuje? Da li generalno pratite najeve za večeras? Pa sad znamo kakva je, znamo kakva je situacija na kladionicama, da se ne lažemo. <laughs> Gledali smo to, ali sad iskreno ja ne znam koliko, je to, koliko su kladionice realne. Svakako je to neki dobar znak. Više volim da nam pre nastupa kladionice pokazuju da idemo u finale, nego da nam pokazuju da ne idemo, pa da idem sam tim mentalitetom na binu. A, tako da, eto, super. Sa kakvim osjećanjima idete sada na binu? Da li ste uzbuđeni? Da li imate tremu? Generalno, moram da vas pitam, taj moment, pošto ste već imali probe, kada stanete na evrovizijsku scenu, koliko se razlikuje od onog osjećaja koji ste imali kada ste se takmičili u domaćem takmičenju? E pa sad, dobra stvar je što mi nismo imali domaćeg takmičenja. Mi smo bili izobrani interno. Tako da tad baš nismo imali nikakvu tremu. Ali, pa evo, na probama je bilo baš lagano što se tiče nekog osjećaja u duhu. A juče ova zadnja proba, prva pred ljudima, je bila malo nervoznija, naravno. Srce kuca, srce samo kuca. I, pa mislim ono, mi znamo šta znamo. Danas mi je Chris rekao kao, Otpevat ćeš to sigurno, sam rekao šta ako zapevam, mi boma cijelo, pa je rekao, dobro je rekao, kao, ja se to ikad desilo, nije, neće ni danas, pa eto, neće ni danas. Naravno, mi vam to od srca želimo, ne možemo da ne prokomentarišemo i vašu reakciju kada je Srbija tokom prve polufinalne večeri se plasirala u finale, taj snimak je opišao društvene mreže, svim srcem ste bili uz nas, ja naravno ispred države Srbije želim, kao novinar koji dolazi od Ande, želim da vam se zahvalim na toj reakciji i na podršci koju smo imali. Kakav je osjećaj bio dok ste gledali? Jeste očekivali nas u finalu? Pa mislim... Mi smo gledali i znali smo da će, mislim znali, bili smo uvereni da će Srbije da prođe. Također smo bili uvereni za Hrvatsku. I kad su rekli da su Hrvati prošli, ja sam znao da Srbija prolazi. I čak sam i rekao, to se na snimci mislim da ne vidi, ali ja sam rekao Srbija i posle tri sekunde je Srbija! Taj snimak je postao viral na mrežama i Večera Srbije, nažalost, ne može da glasa za Sloveniju, kao što ni Slovenija u prve polufinalne večeri nije mogla da glasa za nas, ali imate apsolutnu našu podršku i negde sam ubeđena da se mi vidimo u finalu, a ukoliko se vidimo, a sigurna sam, ajde opet da ponovim da se vidimo, koliko očekujete po jedno od Srbije? Koliko očekujemo? Da. Pa dvanest. Skromno. Očekujte, onda je sve moguće. Sa kojim plasmanom biste bili i bili zadovoljni? Sa kojim plasmanom? Ove nije, ako se ne varam, a ti ćeš da mi ispraviš, najbolji plasman u istoriji imala je sedmo mesto. Tako, dva puta sedmo mesto. E sada, s kojim plasmanom biste vi bili zadovoljni i ja opet moram da apelom da ne bude baš lažno skromno. Pa ajde šesto. E onda vam držimo figje da bude to šesto mesto Evo i pred sam kraj da pitam ko su vaši favoriti Za koga ćete vi glasati ili za koga biste vi glasali u tom velikom finalu Za Sloveniju Pa sad ja znam za koga ću ja da glasam Ja ću da podelim svoje glasove Srbije i Hrvatskoj A šta se tiče favorita Mislim da smo nekako najviše slušali pesme skupa kolektivno Francuske, Finske, Italije, Španije možda. Te neke dosta klasične pesme sa 
sa Finskom. Koja je među favoritima, naravno, ove godine. Da li ovaj nastup na Euroviziji otvara vama vrata za bar balkansku karijeru? Da li imate ambicije da dođete u Srbiju, u Hrvatsku? Najavljuju se već i neki koncerti i koliko je značajno uopšte učešće na Euroviziji za vašu karijeru? Pa nadamo se da će da otvori neka nova vrata. Ove godine su nam se već neka otvorila. Prošle godine smo svirali na Meku. Ili ove godine? Ove godine smo svirali na Meku. Ne znam, gledajte ni koji je dan, kamo ili koja je godina. Ove godine smo svirali na Meku, prošle godine na Exitu. Ove godine sviramo na Beer Festu. Sa Bučevima sviramo na Šalati u Zagrebu. Imamo koncert na Arsenalu u Kragujevcu. Sviramo u u Džezbini, u Sarajevu, tako da, eto. Evo za sam kraj najvažnija informacija, kako ljudi koji se večeras, čiji predstavnici se večeras takmiče sa vama, odnosno zemlje, mogu da glasaju za Joker Out? Kako? Kako? Na koji način? Pa ono, ukucaju onaj klasični broj. Koji broj? Pa onaj deset. Broj deset i... Broj deset i neka zvijezdica i lojtra i ne znam. Nemojte ništa više, pored tog deset, da ne bi bio nevažeći glas. Samo broj deset. Samo broj deset. Hvala vam i srećno večera smo. Hvala vam.